那天是高二开学的第一天，阳光很好。来了，团团。啊，我想要一个那块饼。哎，好。这位，谢谢贵叔。哎，陈副官。黄花，站住！这个在后面拼命追着我的女孩叫食饭团儿。我俩的家就隔着一堵墙，从小我俩就是称霸方圆十里的混世双人组，有祸一起闯，有福一起享。我们俩之间没有任何秘密，是最铁的铁瓷最亲密无间的队友。陈副官，你赶紧给我停下来！开车，最后到的请喝水。请喝水。哎，等会儿我，不许超频道啊！这个常年睡不醒、上课迟到的人，是我们的死党千纸鹤。懒散第二，吹牛第一。这个小县城就是我们生活的地方，这条上学的路。我们从小走到大，分班第一天，不知道有什么样的人和事儿等着我们呢？哎，罗布林，接着，你醒一会，狗哥，车交给你了。行不行啊？行不行啊？行不行？真巧，哎，又是大家最后，别急了海川哥哥，可心，我爸这几天就回国了，他会跟叔叔一块儿吃饭。啊，我跟我爸说一下，让他提前准备。嗯，你座位在哪儿啊？我给你带了水。在那，他俩看起来关系挺好的。何止是好，上学年，白海川和魏可心是两个学校的风云人物，我知道的事情就不少。他俩。是一起长大的，啊，怪不得，还挺配的啊。嗯、我坐这儿。那他俩看起来不咋地呀？何止不咋地，高一的时候就是个女汉子，现在。装淑女。哦。同学，咱们之前在合肥见过一次，你还记得吗？喂，我手机。我的，这是我的。我的走开。不管心思。哦
我想起来了，你跟之前不太一样，我差点没认出来。陈同学，不要弄我的头发。陈不光，你是有病吧？徐同学，在跟我说吗？装什么装？等等会儿，就是有病，治不了你了是吧？从早上你就开始犯病。饭团，陈木光，干嘛呢？哎，谁的本？下面呀，我要隆重介绍一位新转来咱们学校的同学，白海川。白海川同学呢？是从合肥一中转过来的，他得过奥数一等奖，全国中学生辩论赛一等奖，而且呀，已经考下了托福。这个白龙马这么优秀，是文理，学功课都要被比下去了。为什么我要特别介绍他呢？我不这么觉得，我还是觉得我功课够好，有个标杆和参照啊。为啥？既然文理分，因为他也觉得我好，更要有目标。简单粗暴。都高二了，心里呀，都要有点数了。海川，好，回去坐吧。还有，你们有些人有什么花招？上一年我也都领教过了，吃零食的，你；看小说的，还有你；上课睡觉的，从这个学期开始呀，你们最好都老实点，啊。你碰见那个姓白的，你就不太正常。叔，你背着我干什么事了？不是啊，就好了。你真会踩着点来啊！我要是会踩着点来啊，我就不会输给你了。不对呀、啊，陈木光。你说我每次跟你打比都是赌一赔二，就算我每次跟他打成平手，我也是稳赔不赚啊。那还用说吗？数学考试，那你每次八十五，他九十五，这就是及格跟不及格的区别，明白吗？跟这有关系吗？嗯，洋葱，嗯，没打好，都给你了。好，好，来，我吃。大胃王最近几天都不怎么爱吃饭啊，有病咱就得治。哎，你说不会是？有了吧？一个月了，谁呀？我也不知道啊。嗯，老娘呛着了，闭上你们乌鸦嘴。哎。八加十五，二十三，十块三十三，三十七，四十。叔叔，这个东西多少钱？啊，五块。给你。这送的，这是。臭小子，又想偷你老爹东西、啊？这不是“肥水不流外人田”吗？那个内部消化，这还等着卖？哎，陈叔叔
，我想要那个辣条。哎，啊，老陈，谁是你亲生的？行了行了，你们俩快走吧，我这账还没算明白。快去，我以后赚钱了也不给你。哎，臭小子，又拿一个。现在知道吃了，你不是不饿吗？你说你长这么磕碜，学什么英雄本色呀？追你哥我的人，从三桥排到四桥。别回去！来，两个兔崽子，来尝尝。这次啊，我往汤里加了生姜和枸杞。多少钱啊？贺云舒？我说不知道。贺云舒对咱们从来都是加料不多收。要我是吧？我们就是那个新菜试吃员。得倒给我们加钱，臭小子，你这嘴啊，从小贫到大，小时候到我这儿来捣乱，我还没找你算总账呢。臭小子，你这嘴从小贫到大，我还没找你算总账呢。去你！干啥呀？嗯，走了。你买的？啊，我也走。欢迎叔叔走了。哎，拜拜。南风，呵，昨天赢了我八比，今天我一定要把你赢回去啊！哎呀，回来了！爸，爸，今天就到这儿了，不行，我这要停台了。你不玩钱，那么认真干嘛？我，小姐买菜去了啊？买的什么菜呀？买点芹菜、菜花。我老婆回来了，吃的不得了。哎呀，知道你一个都跑不了，快快快！哎，嗨嗨。哟，回来了，干活呢。是啊，一直没闲着。姑娘呢？啊，在屋里学习呢，可乖了。哦、老婆辛苦了。石光平。死活要打，什么东西老张脸张的，你自己就没个主意吗？哦，贺叔，哎，来了，番茄饺、玉米豆浆，在这吃。哎，贺叔，我跟他一样。好嘞，好。哎，老板，一份豆浆，两个油条多少钱？这是还你的钱，那天从合肥回来的路费，还有住宿费。不用，拿回去。为啥？等你回头就知道了。豆浆。哎，谢谢贺叔。不给正好，反正我最近手头紧，我就。要不是你去合肥被那什么杂志社骗了，零用钱也不会这么难要、啊。那要不是你当初四处帮我投稿，我也不至于被骗子骗了。怪我喽？嗯，就怪。狐狸，哎，我告诉你个惊天大秘密，我跟你说个事儿，你一定会跑的。吃饭团吗？不会吧？千真万确，还不是因为他去合肥那事儿吗？据说都是给他上大学的钱，全都没了。是不是就是他呀？被骗了。
那一辈子的人这么容易骗？别再给我打水管了！嗨，跟我客气啥？你这不应该的吗？我都不好意思。大爷的，你爸有情况啊！拿去吧啊！你看你，手都牵上了。你先回去吧。行，慢走啊。嗯，你别担心。你看，你阿姨那嘴那么大个，一看就是特别好吃的人。你爸厨艺那么差，拴不住你们的胃，不合适。你这样安慰人技术，好差了。再说你是站哪边的？你怎么损我爸？那你心情有没有好点？好。好的心脏都不跳了，你摸摸。我摸你个大头鬼，有没有胸肌？我有啊。我怎么那么有胸肌啊？这么这么大老一块，你看不着吗？吃苹果，挡住了，让。尝一个，我不吃，没洗，脏。你不会自己洗去？屁股上沾着胶水了，你不吃我吃。谁送的？你王阿姨。上次你不是见过？婚宴打算多久办？孩子叫什么？什么婚宴啊？我们才吃过几顿饭，怎么？是不是什么婚宴婚宴？都已经吃过几次饭了。那将来孩子一定不要跟我姓啊！我不喜欢跟别人一样。哎，什么叫跟你姓？你你不也跟我姓吗？也许是老爸当时听了我的话，他最终也没有生一个跟我一个姓的孩子。只是不知道这到底。是不是一件好事儿？啊，知道了。哎呀，去医院也忘请假了，怎么办？怎么办？哎，不去了，不去了，反正也没钱，算了。哎呦，哎，你怎么又吃早饭？哎呀妈，我不跟你说了，我要迟到了，先走了。哎，这孩子。来了，同学们，看一下黑板。你们要学会记关键词，帝国主义、两半社会这些词，我想你们倒着也能背。日本既然要侵略，那我们肯定要反侵略，对不对？不要在我讲课的时候给我配音，啊。师范团，我知道老师的这个帅气啊，感染到了你。哎，笑啥？但你说，在课堂上这么描摹老师，是不是不对呀、啊？嗯，笑。嗯，错了。哦，对了，我听说，你暑假的时候去那个合肥杂志社了，怎么着？这是要当明日之星了，所以不听讲。坐下，好好听讲啊
本儿在我这儿放着，下课找我来要。死光棍，你这小子竟然敢出来！继续看啊。你是真努力啊，这一个暑假你都没闲着。哎，你看看，写完了。我要不去帮你投稿去吧？投稿能中吗？试试呗。你以后是发达了，可得罩着我。行，等兄弟我以后发财了，你娶媳妇的事我包了。真的？真的。你包了？我包了。你全包了？我全包了。成了，新茶杂志社，不用感谢我，以后见到我了，尊称我一声大哥就行。大哥，妈，新茶杂志社看上了我写的作文，让我去合肥面试。那么大一个杂志社，要面试一个高中生，绝对是骗子。哎妈，你这话是在质疑我的作文水平吗？从小到大，我哪次作文不是高分，对吧，光棍？人家怎么就不能看上我写的小说了？哼！老王，妈妈进来了。哟，平时也没见学的这么认真呢啊！书都拿到了，爸爸这儿有点钱，先给你。我支持你去试试，年轻人嘛，就要去闯闯，怕什么？对吧？骗我的！你把工资都给外面那个母老虎，哪来的钱？怎么说你妈呢？她顶多是母夜杀。嗯<笑><笑>，你这是要求佛祖念经掏钱？书中自有黄金屋这句话。货真价实，你在我书里藏那么多私房钱？十范当同志，这所有的经费就全交给你了。嗯，我一定对得起组织的交付，不会出卖你的。就是要打开自己的眼界，因为只有这样，你才能够掌控你的人生，拥抱更美好的未来。只有这样，你才能够对那些不喜欢的人 say no。也只有这样，你才能够触碰你的梦想。你看，这些都是由我们的点播，从我们这个培训中心走出去的。这获得的是茅盾文学奖，这个是鲁迅文学奖。那接下来呢？你就需要向中心交一些培训费。我们的课程呢，也是可以自由组合的。不同的课程对应的价格也是不同的。我这个钱袋呢，不知道我上哪个班啊？我想让您帮我看一下，适合哪个课？嗯。好，有什么事吗？哎，你好，咱们这是不是这个新芽杂志社培训中心、啊？没有，你找错了。不会吧？这写中央广场 A 座幺零八这块不就是吗？楼上也没有啊，没有，整栋楼都没有哎，同学，你也是来找新雅的吗？你也是。对，别找了，我刚刚去过那地了，那都没人了，找不到了
回来。妈妈。看什么呢？那人谁呀、啊？没什么。你怎么了？大概就是这么个情况。我竟然把钱全都交给骗子了，我连买包子的钱我都没留一张呢。吃一堑长一智，没事儿，不长也正常。对了，这件事情你千万不能让别人知道，不然我在学校没法待了。还有我妈知道吗？知道。嗯嗯嗯，没事。嗯。可你那钱咋说？嗯，就说咱们俩把钱花光了，在河边玩了一圈。可以，走。哎，去哪儿啊？你不是在河边玩了一圈吗？小月带你去个好玩的地方。走。这就是你说要带我来的地方。这就是朕为你打下的花园，我把这里命名为石园。还不错。走，看看。走。哎，范导，我跟你讲啊，那个地儿啊。小姑娘，你光看就看不出来效果的，看看试试。你干嘛呢？哎，你看，我穿这个红的好看吗？哎，我也是刚开始做生意，穿出来拍出来的照片免费送你。真的？是的，那有更衣室，你可以去那穿上试试。那我试试啊。快去。你等我一下啊。帅哥，帅哥，美女，来看看，拍照，拍照，可便宜了，可便宜了。嘿嘿嘿，啊，吃饭团，你好了没有啊？来来来，看我这。别紧张，放松点。小南，这也太小了吧！小的免费，大的二十，更大的五十，成本在那呢。算了算了，这张也挺好。哎，大的我便宜点给你啊，十五。十五块，哎哎，十块十块，我就说刚才骗子。光哥，我怎么总是这么傻呀、啊？我碰到这种机会就想试一试。哎，不过你看这张照片虽然小，还是挺好看的，对吧？你知道我最佩服你的一点是什么吗？嗯，人傻心态好，蠢猪。他没有烦恼啊！哦，对，哦，我的肚子跟一些不知名的物质产生了一些不知名的化学反应，我得去上厕所。去呗。有纸吗？我当然不会带了。等我两分钟。嗯、哦，拜拜，在这等你啊。老板，那照片还有吧？啊，有啊，我买了。好好好。
，走啊，范德。嗯，不错。你刚才上厕所的功夫，我给车站打了个电话。最后一班回怀远的车还有十分钟就开了，赶过去来不及了。那咱怎么办？不知道。露宿街头。啊，那还是住宾馆吧。也可以。那这样，到时候我给我妈打个电话，咱俩就同一口径。啊、嗯，就说住同学家，什么同学？初中同学。可。你去吧。你去吧。钱到。嗯。要两间房，自己看。太贵了。大城市，可能就这样。钱不够了，就这么点。那，开一间。一间。意见，那你你去吧，还是你去吧，有始有终。嗯，要一间房，一百二。从小一起长大的我们，总是会发生大大小小的误会。一个误会，可能就让两个好朋友不再往来。而我跟饭团不同，我是铁板交情，断不了的。大不了，被骂几句也就过去了。俗话说，打是亲，骂是爱嘛。但谁也没想到，老天开了一个更大的玩笑。